Qual a forma mais certeira de vender com um afiliado, você sabe? Não, então fica aqui porque hoje é sério. Eu vou te mostrar em detalhes o método para vender com um afiliado e se você aplicar, <risos> se você aplicar, você vai ver o que vai acontecer. Opa, tudo bem? Eu sou Alex Vargas, especialista em afiliados, marketing digital, redes sociais, criação de negócios na internet, tudo mais que envolve esse mercado aí. Já formei quase 100 mil alunos hoje com o meu treinamento Fórmula Negócio Online. Se você não conhece, acessa aí Fórmula Negócio Online. Com. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer, tá? Fórmula Negócio Online.com Olha só, nos últimos vídeos, é claro que eu sei que você está aqui me assistindo e me acompanha aí no canal, né? Nós, eu perguntei para o pessoal aqui quais que eram os assuntos que eles mais queriam saber. Fora todo mundo perguntando coisas um pouco <risos> avançadas demais para falar aqui no canal, perguntando aonde que eu moro, o que, que eu faço no meu tempo livre, que eu só gravo vídeo, que eu não sei o quê, mas... Falando de vídeo aqui, o pessoal quer saber muito sobre afiliado. Eu percebi que essa é uma, uma dúvida muito comum, né? Por isso a minha insistência em gravar alguns vídeos aqui falando de estratégia do que, que você tem que fazer para vender especificamente como afiliado. Como eu te falei, antes a gente já formou aqui quase 100 mil alunos no nosso treinamento Fórmula Negócio Online e alguns outros treinamentos, mentorias, workshops que a gente faz aqui. E o mercado de afiliados é um, uma parcela bem grande desses alunos, né? E eu vejo que sim, realmente é um mercado fabuloso, fantástico, extremamente ótimo, não sei mais nenhum adjetivo para falar, é muito bom mesmo. Porque o mercado de afiliados, ele salvou a vida de muita gente, literalmente, salvou a vida de muita gente. Muita gente que estava na pindaíba mesmo, não sabia o que, que, que ia fazer no dia seguinte, conseguiu ser salvo e hoje vive muito bem com o marketing de afiliados, não, eu não estou exagerando, estou falando a verdade mesmo, se você soubesse, é que tem histórias que eu não posso, assim, fico meio assim de recontar aqui, porque às vezes as pessoas, né, como são histórias um pouco meio cabeludas, assim, é meio ruim de ficar contando assim no YouTube, mas tem cada história que eu escuto aqui de antes e depois de alunos aí que você não tem noção, e o marketing de afiliados, ele praticamente salvou muita gente aí. Como eu disse, o pessoal ficou perguntando coisas e tal, né, tem muita coisa, eu estou selecionando e fazendo vídeos sobre sobre fazer vendas como afiliado, como eu falei, tem muita gente, por isso o passo a passo de hoje é isso, como fazer vendas como afiliado. Hoje, especificamente, eu vou te mostrar oito passos principais para fazer vendas como afiliado. Cada passo tem várias estratégias dentro de cada um deles, então eu espero que você fique bem ligado, porque é bem importante anotar cada um deles. No final aqui do vídeo eu vou te falar quais, o que, que você tem que começar a fazer agora, na prática, para começar a ver os resultados, e ainda daqui a pouquinho, durante o vídeo, eu vou te entregar um presente exclusivo aí que eu tenho convicção que você vai gostar muito, porque se eu tivesse recebido isso quando comecei, eu ia gostar muito. Então, fica ligado aí que durante o vídeo eu vou liberar para você esse presente, né? Vamos lá então. Primeira coisa, vamos começar com os passos básicos, né? O nosso, eu falei que eu ia listar aqui em oito passos, eu gosto de dividir assim em números que é mais fácil para você mesmo se localizar no vídeo. Então, agora é o passo 1, um, os passos básicos, tá? Para você começar a ser um afiliado de sucesso. Primeira coisa, volta um pouquinho no tempo, <risos> volta um pouquinho atrás, no último vídeo aqui desse canal, né? eu falei sobre afiliados também, seria muito legal você assistir aquele vídeo, porque lá eu falo também uma estratégia de você começar a dar uma esplanada no que a gente trabalha aqui, sobre audiência, construção e tudo mais, tá? Bom, vamos lá para os passos básicos então. Escolher um assunto para você seguir. Um grupo de pessoas que você quer ajudar. Eu mudei um pouco a minha frase. Antes eu falava assim, ó, um grupo de pessoas que você quer atingir. Eu falava isso antes, né? Atingir. Agora eu não falo mais isso. Se eu falar, vai ser por hábito, mas eu estou mudando essa frase. É um grupo de pessoas que você quer ajudar. Esco escolha isso. Esse grupo de pessoas, a gente vai traduzir, a gente vai colocar um sinal de igual a nicho. É um nicho que você vai trabalhar. Um grupo de pessoas. Eu quero ajudar um grupo de pessoas que quer aprender a tocar violão. Eu quero ajudar um grupo de pessoas que estão acima do peso e querem emagrecer. Eu quero ajudar um grupo de pessoas que não conseguem uma recolocação profissional e querem voltar para o mercado de trabalho. Eu quero ajudar a um grupo de pessoas que estão passando por dificuldade financeira e querem ter um novo negócio. Eu quero ajudar um grupo de pessoas que estão com dificuldade em se relacionar com o sexo oposto e eu quero ajudar essas pessoas aí. Eu quero ajudar um grupo de pessoas que estão com dificuldade na parte sexual. Eu quero ajudar essas pessoas, tá bom? Tirando aí todos os preconceitos, basicamente é isso que você tem que fazer. Segundo passo, ainda no passo 1, um, tá? O, 
O segundo ponto aqui dentro é escolher bons produtos. Ok, você já sabe o grupo de pessoas que você quer ajudar, tá bom? Agora você vai escolher bons produtos que poderiam atender a essas pessoas. Escolher bons produtos. Não é um produto. Eu vou falar daqui a pouco que você tem que ter foco e tal, para ter um produto só. Mas tenha alguns produtos que você pode trabalhar. O ideal é que ele tenha algumas abordagens diferentes. Então, vou te dar um exemplo. Você escolheu o grupo de pessoas que você quer ajudar, que querem perder peso. Legal. Você tem o quê? O, por exemplo, aqui eu vou dar alguns exemplos do que me vem na cabeça, tá? Isso não, não, não fiz nenhum roteiro para lembrar de nomes, eu vou dar alguns que eu lembrar aqui. Então, dentro das pessoas que querem emagrecer, você tem algumas formas de fazer isso. Então, por exemplo, você pode escolher alguns bons produtos. O queima de 48 horas é um produto que ensina a pessoa a emagrecer fazendo treinos uh, rápidos em casa, ok? Isso é o... É o Fazendo, basicamente, sem resumindo, é fazendo treinos HIIT em casa, ok? Aí tem o, o outro produto, que é o dieta de 21 dias, que é ensina a fazer lá uma dieta durante 21 dias que vai perder peso. Aí tem outro produto lá, que agora não sei o nome, mas é que é o não sei o que, detox, que ensina a emagrecer fazendo detox. Tem um outro produto lá, que eu também não, não me lembro o nome lá, mas é da menina que tem 3 milhões, milhões de seguidores no, no Instagram, que até a Ana, minha esposa, segue que ensina a, a emagrecer mais na parte mental, trabalhando ali na parte mental, por que, que você come, por que, que você tem essa ansiedade e tudo mais. Então, tem, falei aqui quatro segmentos para emagrecimento. O legal é você escolher alguma coisa assim, tá? alguns bons produtos assim, nesses, em segmentos diferentes para aquele grupo de pessoa. E quando eu falo escolher bons produtos, é você olhar se o produto realmente é bom. Ah, mas eu tenho que comprar. Não, não precisa comprar. Vê lá a página de vendas, vê os depoimentos, vê como é que ele é, se as pessoas falam bem ou não, você já vai ter uma ideia se o produto é bom ou não. E também nessa parte de escolher bons produtos, tem que pensar em um produto que vende, ele tem que vender. Então a página de vendas, o vídeo de vendas, todo o processo de vendas tem que ser bom. Passe por esse processo você, como se você fosse um cliente, e veja se você fica com vontade de comprar ou não. Então ele tem que ter uma venda persuasiva, né? senão também não adianta o esforço que você fizer, se depois lá na parte de mandar a pessoa para a página, aquela página não converte. Então tem que ver isso daí também. Se você é aluno do Fórmula Negócio Online, é claro que você sabe como é que você mesmo pode estruturar uma oferta, se caso o produto não tiver uma boa oferta, como que você pode fazer isso para então você superar esse obstáculo. Esse foi o passo 1, um, passos básicos então, foi assistir o vídeo passado, escolher Uh, um assunto para você seguir, que seria um grupo de pessoas para você ajudar, e eu vou botar em negrito, em negrito, essa, em negrito essa palavra ajudar, e escolher bons produtos para você trabalhar. Ainda aqui dentro, eu gostaria que você desse foco em um produto, que seria o seu produto de entrada, o seu produto principal. Por exemplo, aqui no, no próprio canal que eu já falei de afiliados que estão tendo ótimo resultado, que foi a Kerlia, falei também do Wesley, falei da Camila, falei da Mafalda, falei de alguns afiliados aqui, que uma das estratégias que eles mais usaram, que eles são os meus top afiliados, né? Eu, eu dei alguns exemplos aqui, mas lembrando sempre, eu falo aqui que eu tenho vários top afiliados. E é claro que eu não lembro o nome aqui de todos, porque é bastante gente, né? Então, mas os que eu falei aqui no canal foram esses. Alguns outros eu fiz entrevistas também, né? Que foi o João, a Luana, o Luiz, tem muita gente que eu fiz, o Joba, que eu fiz entrevista aqui no canal, tá? O Jefferson o Mitsuba, tem muita gente que eu fiz entrevista aqui no canal, tá? Legal, qual, qual que é um dos pontos principais que esse pessoal tá tendo resultado? Foco, eles deram foco no Fórmula Negócio Online como produto inicial de entrada. O meu foco tá aqui, esse é o produto que eu divulgo, eles vão divulgar sempre aquele produto. Aí depois, se ele vê que o cliente vai para uma outra ramificação, o cliente quer alguma outra coisa, aí sim ele indica algum outro produto que atenda essa necessidade, mas o foco é naquele um único produto. Então sim, você vai escolher bons produtos, mais de um, mas vai escolher um para dar foco inicial, tá? Agora sim, vamos para o passo número dois. Posicione conteúdos, então envie para uma lista e depois faça ofertas. Posicione conteúdo, envie para uma lista e depois faça ofertas. Com essa sequência de três passos, posicionar conteúdos, enviar para uma lista e depois fazer oferta, você vai ter várias cartas na manga para trabalhar. Então vamos lá, o que é posicionar conteúdos? É você trabalhar com conteúdo mesmo, com marketing de conteúdo. Segundo alguns profissionais tops aí do marketing americano, o marketing de conteúdo é, é, é o que há, é o marketing que existe hoje, o resto é o resto. Então, 
Foque em marketing de conteúdo, é uma estratégia minha que eu dou para você aqui. Alex, é só isso que existe, marketing de conteúdo? Então acabou para mim porque eu não quero mais criar conteúdo. Não. Primeiro, tem formas de você não, não precisar trabalhar com marketing de conteúdo, mas não criar conteúdo. E também tem formas de você não trabalhar com marketing de conteúdo. Mas o vídeo de hoje, eu estou falando que marketing de conteúdo é uma boa estratégia, tá bom? Mas tem outras formas também. Mas assim, marketing de conteúdo é a melhor, tá? De longe. Bom, quais são esses conteúdos? Então você tem um canal no YouTube para publicar conteúdo lá. Ter um Instagram bem movimentado, publicar conteúdos no feed, no stories. Ter um blog bem, bem movimentado também, publicar conteúdos lá. PDFs, é, tem vários tipos de conteúdo, imagens e tudo mais. Ah, Alex, você falou de Instagram, como é que o Instagram é conteúdo, como é que as pessoas vão me achar? Bom, o próprio Instagram tem uma busca interna, né? você sabe disso. Quando você vai no Instagram, você pode buscar por alguma coisa lá que você quer saber, vai aparecer os resultados. Se você trabalha bem o seu Instagram, o seu perfil, os seus stories, todos os recursos que o Instagram te dá, você vai aparecer naquela listagem lá. Então é interessante você estar lá. Então posicionar conteúdos, falei aqui, blog, YouTube, Instagram, PDFs, uh, outras redes sociais como o Facebook, ter conteúdos trabalhando nessas redes. Tem que ser em todas? Não, mas escolha algumas para você trabalhar. Tá? Passo número 3 agora é construir pilares. Quanto mais pilares, melhor no seu negócio. Aqui é onde os clientes vão entrar para você. E eles têm que entrar, veja, eles têm que entrar de vários locais. Senão você está com um negócio muito frágil. Eu conheço pessoas hoje que trabalham com anúncios do Facebook. Eu sempre dou esse exemplo aqui. A luz no Facebook é ótimo e funciona, só que ele é uma corda bamba, assim, é a mesma coisa que você pisar em ovos, né? qualquer coisa você vai afundar, porque quem trabalha com a luz no Facebook tem que ter uma mentalidade muito boa, muito trabalhada, tem que ter um plano de contingência muito bom, porque o Facebook ele simplesmente bloqueia contas, isso é fato, não, não, não interessa, ele bloqueia contas e pronto. E se você tem entrada de cliente de dinheiro de um anúncio, de uma conta do Facebook só, e aquela conta quando, não é se, é quando ela for bloqueada, você simplesmente para. Aí até você fazer tudo de novo, demora um tempão, você fica desmotivado. Então, no caso do Facebook, o exemplo que eu dei aqui, é uma entrada de clientes. Se você fizer isso, legal, mas tenha contingências. Já o que eu falei aqui de construir pilares, quanto mais melhor, é você construir essa entrada de clientes em vários locais. Então, sim, anúncios no Facebook, anúncios no YouTube, anúncios no Google, trabalhar um canal no YouTube, trabalhar um blog, trabalhar um Instagram através do feed, através dos stories, trabalhar um Facebook através do seu perfil, que é muito bom, através de páginas, que é mais ou menos, através de grupos, que é muito bom. Então, trabalhar essa entrada de clientes de vários canais. Os meus alunos, eles sabem disso, porque eu sempre falo para eles, olha, legal, começa construindo um pilar, que é uma entrada de cliente, mas vá colocando mais, que é como se fosse um castelo. O seu castelo ele tem que ser apoiado por vários pilares. Quanto mais pilar você colocar no seu castelo, mais ele vai ficar sustentado, mais ele vai ficar apoiado. Passo 4 agora. Encontre um método, estude muito sobre ele, aplique o que você aprende. Então assim, ó, eu falei aqui, ah, construir pilares para entrar vários clientes, legal. Agora encontre um método, uma estratégia para você seguir aí, para você atrair mais clientes, para você crescer o seu YouTube, para você fazer o que tem que fazer. Encontra um método para você trabalhar, para você focar. Ah, eu vou trabalhar assim, onde eu vou ter essa entrada aqui de clientes, vou levar para uma lista e vou fazer vendas ali. Então, trabalhe com foco, com consistência nesse método, faz ele funcionar. Porque o grande problema é que as pessoas pulam de galho em galho, com os lançamentos praticamente diários que acontecem no nosso mercado hoje. Cada pessoa vem com uma forma diferente de vender e a, e a pessoa que não tendo muito resultado ainda, ela olha para aquilo e pensa, nossa, isso aqui é muito bom, eu vou ali. Ou olha para lá, nossa, isso aqui é melhor ainda, eu vou lá. E, ah, mas lançou aquilo lá agora, eu vou lá. É justamente, e ela vem me fala, ela vem, chega para mim e fala assim, nossa Alex, eu já fiz de tudo e não consegui ter resultado. Por isso, porque você já fez de tudo, por isso que você não fez não tem resultado. Não, para. Vem aqui, vem cá, vou te mostrar aqui, vem, vem aqui, se meu aluno agora é meu aluno, legal. Segue aqui e esquece o resto. Aí ela começa a ter resultado. Então encontra o um método, foco nele. Ah, claro Alex, você quer vender o seu curso? Sim, eu quero vender meu curso, o link está aqui embaixo. Mas não, não sou o único, tem vários outros que vendem também. Então, indiferente, se você for meu aluno, é ótimo, vai ser muito bem recebido, mas se escolher outro treinamento para você fazer, legal, só que siga ele, vá nele até você ter resultado, não fica pulando de galho em galho, que aí não vai funcionar mesmo, 
tá? Quinto passo agora, agora é o copy, copywriting. Copywriting ela é fundamental para qualquer comunicação. Então tem que aprender copy, como se comunicar de uma forma persuasiva, como entender o seu cliente, como se comunicar através de benefícios, como se comunicar mostrando transformação ao invés de características, como se comunicar mostrando o que o produto vai fazer pelo cliente, como falar o porquê aquele produto é bom, por que ele vai ajudar, o que ele vai perder, o que ele vai perder se ele não usar aquele produto, comunicar gatilhos mentais, comunicar todas essas estratégias de persuasão em toda a sua comunicação, seja um simples banner, um post de blog, um vídeo, o que for, mas tem que ser trabalhando sempre a, a copy, tá? copywriting. Por isso que é tão importante que a gente colocou um bônus novo lá no Fórmula Negócio Online, estamos colocando, sobre copywriting. Para os alunos que, aqueles que são meus alunos, tem lá, já já vai já está chegando lá esse bônus de, de copy, né? Depende aí o que a gente for, for fazendo aqui, terminando, vai colocando lá as aulas para vocês, tá? Próximo passo agora é canais de venda. Então, nem eu falei antes, tem que ter várias entradas de clientes, né? Essas entradas de clientes são os seus canais de venda. E eu vou meio que dar uma, uma, uma grifada aqui de novo, vou falar de novo essa parte aqui, porque é a parte mais importante de qualquer negócio. Você tem que ter canais de venda entrando, tem que ter isso, isso é o seu foco principal. Ah, Alex, você falou que eu tenho que escolher o nicho, escolher o bom produto, escolher não sei o que, fazer isso, ter foco, ter consistência, organizar meu espaço de trabalho, tem que ter horário, você já falou um monte de coisa aqui no YouTube, legal. Mas disso tudo, o que é mais importante? Canais de venda. Tem que ter canais de venda, porque sem a venda o resto todo ela é irrelevante, não adianta nada. Não adianta você ter um ótimo site, ter uma boa iluminação, ter uma cortina assim que não sei o que, e ter tudo, tapetinho no chão, se não tiver venda acontecendo. Então esquece o resto todo, o resto todo é 10% do seu negócio. Canais de venda é 90% do seu negócio. Então você tem que trabalhar com construção de marca, trabalhar com SEO, trabalhar com YouTube, trabalhar com remarketing, Google Ads, Facebook Ads, influenciadores, Instagram Ads, todas as formas, né? WhatsApp, lista de e-mail, notificação, chatbot, todas as formas de vender você tem que ter, trabalhar, você tem que, e claro, não é agora, tá aqui ó, pega esse, esse 300 aulas aqui e aprende a vender, não, calma, não é assim. Vai colocando uma estratégia de cada vez, mas 90% do seu tempo é isso. Nosso tempo aqui todo, ele é praticamente isso. É estratégias de venda, é canais de venda. Então você tem que aplicar isso no seu negócio. Canais de venda é o que vai fazer o seu negócio funcionar. Tá? Converter em compradores. Esse é o passo 7 agora. Então o que, que acontece? Você tem os canais de venda sim, né? Mas você tem que fazer eles comprar. Como é que você faz as pessoas comprarem de você? Bom, quando você escolher bons produtos lá no passo 1, que nem eu falei, vai ter uma boa oferta, uma boa página de venda, você já vai vender como afiliado muito bem. No meu caso, os meus afiliados hoje. A nossa página de vendas aqui do Fórmula Negócio Online, sequência de e-mails, remarketing, tudo, é muito bom, funciona muito bem, tá? é muito persuasiva. né? Então as pessoas mandam, mandam, mandam clientes para cá, a gente vende, isso é fato. Agora, você afiliado pode ajudar isso ainda mais. Então você tem que engajar com a sua audiência e tem que motivar eles a comprar. Aqui pode ser entregando um bônus, uma consultoria sua, um contato pessoal seu com o WhatsApp em troca da compra deles. Então, ó, se vocês comprarem isso aqui, que já é muito bom pelo meu link, eu vou te dar ainda mais isso, 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 isso. É uma forma de você é, converter em compradores, né? E você motivar a compra, tá? Passo 8 agora seria você utilizar esses mesmos clientes para vender novamente. Então, mais de 75% dos clientes que você tem, que já compraram de você, eles comprariam novamente da mesma pessoa. Quando você entregar um bom bônus para eles, quando você tem um ótimo atendimento, quando você tem uma empatia com o cliente, quando os seus canais de, de comunicação, eles atenderem bem o cliente, quando você surpreender eles com algo a mais, quando você trocar o, um grupo de pessoas que eu quero atingir para um grupo de pessoas que eu quero ajudar, que nem eu falei antes, as pessoas vão ver que você está ali para ajudar, para 
fazer elas terem o um resultado no assunto que elas querem. Então elas vão voltar a comprar de você. Então assim, quando você vende alguma coisa para alguém, é, essa entrega de bônus que você faz, que eu falei antes, ela é importante por duas razões. Porque você vai deixar a pessoa feliz e porque você vai meio que saber para quem você já vendeu. E aí quando você for, pode fazer uma oferta diferenciada, alguma coisa depois, para essas pessoas que já compraram de você. Legal? Então é interessante você prestar atenção nisso. Bom, eu sei que esses oito passos hoje demoram um pouquinho, foi bastante coisa, mas é que eu realmente quis dar uma esplanada aí em vários aspectos aqui da venda como afiliado. Então se você quer aprender isso tudo que eu falei aqui na prática, clique a clique, passo a passo, como fazer cada etapa, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do meu treinamento que é o formulanegocioonline.com. Lá eu ensino passo a passo, clique a clique, tudo que você tem que saber para criar um negócio online a partir do zero, tá? Formanegocioonline.com Afiliados não é só o que a gente fala lá, mas sim, falamos muito lá de estratégias para vender como afiliado. Vou te esperar, somos quase 100 mil alunos aí, Formanegocioonline.com Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Presta atenção aqui, escolher um direcionamento, um nicho para você atingir, aprender sobre copy e sobre tráfego, né? estratégias de venda, criar audiência através de marketing de conteúdo, oferecer bônus para as pessoas comprarem de você e ter consistência nessa estratégia. É o que você tem que fazer, tá? Aqui embaixo do vídeo... Ah, eu esqueci, né? É agora que eu lembrei. Eu ia dizer para você baixar o um e-book aqui, mas eu esqueci do que eu ia dar um presente para você. Mas então eu vou falar agora. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar um checklist para você ser um ótimo afiliado. É um checklist, não é um e-book, não é um texto, nada assim disso. É um checklist com pontos para você vender muito como afiliado. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, tá? E também se você tiver um tempinho aí, para esse vídeo e responde aqui embaixo o que mais você quer saber sobre marketing digital. Seria muito interessante para me dar um direcionamento para os próximos conteúdos. Como eu te falei, eu tenho muito conteúdo para publicar aqui no YouTube, mas aí o que você colocar aqui nos comentários eu vou trazendo para frente, tá? Se gostou do vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo também o seu comentário. Como você sabe, eu sempre respondo, tá bom? Abração, fica com Deus no próximo vídeo. Tchau!